రాళ్లెగిరై కత్తులు లేచై తుపాకీలు పేలై ఇలా నంద్యాల టౌన్ రణరంగాన్ని తలపించింది చిన్న ఘర్షణ కాస్త చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది వెంటనే పోలీసులు రంగ ప్రవేశించడంతో పరిస్థితి సద్దుమణియింది ఇరు వర్గాల్లోనూ ఎవరికీ పెద్దగా గాయాలు కాకపోయినా పరిస్థితి మాత్రం తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా కనిపించింది ఒకరినొకరు నెట్టుకోవడం రాళ్లదాడి చేసుకోవడంతో పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రజలు భయంతో పరుగులు తీశారు టీడీపీ వైసీపీ నేతల ఘర్షణతో నంద్యాల టౌన్ లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి సూరజ్ గ్రాండ్ హోటల్ దగ్గర ఇరు వర్గాలకు చెందిన నేతలు కార్యకర్తలు ఘర్షణ పడ్డారు పరస్పర దాడులు చేసుకున్నారు వైసీపీ నేత శిల్పా మోహన్ రెడ్డి టీడీపీ కౌన్సిలర్ అభిరుచి మధుర అనుచరులు ఒకరిపై ఒకరు రాళ్లు రూకోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది ఈ ఘటనలో మధుకు చెందిన కారద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి దీంతో టీడీపీ వర్గం మరింత రెచ్చిపోయింది కౌన్సిలర్ అభిరుచి మధు ప్రైవేట్ గన్ మెన్ ఏకంగా కాల్పులకు తెగబడ్డాడు తన వద్ద ఉన్న తుపాకీతో ఐదు రౌండ్లు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపాడు ఘర్షణ సమాచారం అందిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు లాఠీ చార్జ్ చేసి ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు సూరజ్ హోటల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వన్ సెక్షన్ విధించారు వైసీపీ నేత సలీం బాషా అంత్యక్రియలకు వెళ్తుండగా ఘర్షణ జరిగింది బాషాకు నివాళులు అర్పించేందుకు వెళ్తూ శిల్పవర్గీయులు అభిరుచి మధు కారుపై దాడికి పాల్పడినట్టు తెలుస్తోంది అయితే వైసీపీ నేతల వర్షన్ వేరేలా ఉంది తమకు అడ్డుగా మధు కారు నిలిపారని తీయమంటే గొడవకు దిగారని ఆరోపిస్తున్నారు సూరజ్ గ్రాండ్ హోటల్ దగ్గరకు పోలీసులు చేరుకుని ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టినా ఉద్రిక్తత తగ్గలేదు ఇరు వర్గాల నేతలు పోలీస్ స్టేషన్ కు చేరుకుని అక్కడ ఆందోళనకు దిగారు ఒక వర్గంపై మరో వర్గం వారు హత్యాయత్నం కేసులు నమోదు చేసుకున్నారు వైసీపీ నేతలే తమపై దాడి చేశారంటూ ఆరోపిస్తోంది టీడీపీ తిరిగి తాము దాడి చేసినట్టు డ్రామాలాడుతున్నారంటూ మండిపడ్డారు ఎదుట వారు టీడీపీ పార్టీ వాళ్ళు అరాచకాలు చేస్తున్నారు దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నారు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి వారు ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఒక వ్యక్తి కౌన్సిలర్ అనే వ్యక్తి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోతే హార్ట్ అటాక్ వల్ల చనిపోయిన వ్యక్తికి ఇద్దరు పోయి పరామర్శించడానికి పోయారు ఆ ఎమ్మెల్సీ చక్రపాణి రెడ్డి పోయారు తర్వాత అభిరుచి మధ్య అనే తెలుగుదేశం నాయకుడు అభిరుచి మధ్య కూడా పోవడం అక్కడ జరిగింది జరిగిన తర్వాత అక్కడికి పోయినటువంటి వ్యక్తి మీరు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుని వెళ్ళిపోతే బాగానే ఉండేది 
మా వ్యక్తి మా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు పోయితే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడి మీదకి పోయినటువంటి వ్యక్తిని మీరు మా వెహికల్ అడ్డం చేయరా అట్లాంటి దురదృష్టమైనటువంటి చెప్పరా అనేటువంటి మాటలు చనాలమైనటువంటి మాటలు పట్టడం కూడా పదజాలంతో జరిగింది వాళ్ళు ఒక నలభై యాభై మంది వ్యక్తులు వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి మా అభిరుచి మంది ఆడియో కార్ని విపరీతంగా రాళ్ళు తీసుకొని డ్యామేజ్ చేస్తూ పైపెచ్చి మళ్ళీ చన్నాలమైనటువంటి కొత్త అట్రా ఇట్రా అని చెప్పి వెదిరేయడం కూడా జరిగింది జరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు నువ్వు ఎట్ట తిరుగుతావో నువ్వు ఏం చేస్తావో నీ కథ చూస్తావు రాదు ఇది అని చెప్పి కూడా రకరకాలుగా పదజాలంతో మాట్లాడడం జరిగింది కానీ దీన్ని తీవ్రంగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము ఖండిస్తున్నాం దీనికి మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు దీనికి న్యాయం చేస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం కాల్పులు జరపాల్సిన పరిస్థితి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ జనం వీరు వారు ఇద్దరు కలిసి అక్కడ భయాందోళన కలిగినటువంటి వాతావరణం నెలకొల్పినందువల్ల అక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఎగడో కానీ అక్కడ కాల్పు జరగడం జరిగింది అనేది కూడా మాకు పార్టీకి తెలి పార్టీ నాయకులకు తెలియడం జరిగింది నంద్యాల ఉప ఎన్నిక ముందు విమర్శలు ప్రతి విమర్శలతో పొలిటికల్ హీట్ కనిపించింది సినిమా డైలాగులు పొలిటికల్ పంచ్లతో నంద్యాల దద్దరిల్లింది ఇక ఉప ఎన్నిక రోజు కూడా అక్కడక్కడ ఘర్షణలతో స్థానికులకు నిద్ర లేకుండా పోయింది పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది కానీ పరిస్థితులు మాత్రం మారటం లేదు ఇంకాస్త ఉద్రిక్తంగా కనిపిస్తున్నాయి ఉప ఎన్నిక ఫలితం ఎలా ఉన్నా టీడీపీ వైసీపీ నేతలు మాత్రం శత్రువుల్లా మారారు రాళ్ల దాడులతో బీభత్సం సృష్టిస్తున్నారు రాళ్లు ఎగిరాయి కత్తులు లేచాయి తుపాకీలు పేలాయి ఇలా నంద్యాల టౌన్ రణరంగాన్ని తలపించింది చిన్న ఘర్షణ కాస్త చినికి చినికి గాలివానగా మారింది వెంటనే పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేయడంతో పరిస్థితి సద్దుమణిగింది ఇరు వర్గాల్లోనూ ఎవరికీ పెద్దగా గాయాలు కాకపోయినా పరిస్థితి మాత్రం తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా కనిపించింది ఒకరినొకరు నెట్టుకోవడం రాళ్ల దాడి చేసుకోవడంతో పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రజలు భయంతో పరుగులు తీశారు టీడీపీ వైసీపీ నేతల ఘర్షణతో నంద్యాల టౌన్ లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి సూరజ్ గ్రాండ్ హోటల్ దగ్గర ఇరు వర్గాలకు చెందిన నేతలు కార్యకర్తలు ఘర్షణ పడ్డారు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు వైసీపీ నేత శిల్ప మోహన్ రెడ్డి టీడీపీ కౌన్సిలర్ అభిరుచి మధుర అనుచరులు ఒకరిపై ఒకరు రాళ్లు రూపడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది ఈ ఘటనలో మధుకు చెందిన కార్ అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి దీంతో టీడీపీ వర్గం మరింత రెచ్చిపోయింది కౌన్సిలర్ అభిరుచి మధు ప్రైవేట్ గన్మెన్ ఏకంగా కాల్పులకు తెగబడ్డాడు తన వద్ద ఉన్న తుపాకీతో ఐదు రౌండ్లు కాల్పులకు జరిపాడు ఘర్షణ సమాచారం అందిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేసి ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు సూరజ్ హోటల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించారు పోలీసులు నంద్యాలలో కాల్పులతో మొదలైన ఉద్రిక్తతకు పోలీసుల ఎంట్రీతో బ్రేక్ పడింది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించడంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది దీనికి సంబంధించి తాజా అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ లైవ్ లో అందిస్తారు చంద్రశేఖర్ నంద్యాలలో ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది నంద్యాలలో ఈ కాల్పుల కలకల సృష్టించింది ఇక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ప్రస్తుతం మనం నంద్యాల సూరేజ్ హోటల్ వద్ద ఉన్నాం ఇవాళ ఉదయం మనం చూసాం ఈ హోటల్ వద్దనే అభిరుచి మధు గవర్నమెంట్లు కాల్పులు జరిగారు 
ఆ సంఘటన ఎలా జరిగింది ఒకసారి వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రస్తుతం మనం ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఈ ఘర్షణ అంతా జరిగింది మనం ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఈ ఘర్షణ అంతా జరిగింది మనం చూ చూస్తున్న ఈ రోడ్డు అటువైపు నుంచి శిల్ప చక్రపాన్ రెడ్డి వస్తున్నారు ఈ అంటే మైనార్టీ నేత చనిపోయిన సందర్భంగా అక్కడ ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు శిల్ప చక్రపాన్ రెడ్డి అక్కడికి వెళ్ళారు ఆ సమయంలో ఇక్కడ ఈ హోటల్ వద్ద అభిరుచి మధు ఉన్నారు వాహనం ఇక్కడ నిలబెట్టుకుని ఉన్నారు శిల్పా మోహన్ రెడ్డి హైదరాబాద్ బయలుదేరేందుకు నలభ నాలుగైదు వాహనాలతో ఉన్న కాన్వాయ్ని ఇటువైపు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేశారు అభిరుచి మధు వాహనం ఈ రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉండడంతో శిల్పా చక్రపాన్ రెడ్డికి చెందిన మనుషులు ఈ వాహనాన్ని తీసివేయాలని అభిరుచి మధును కోరారు ఆ సందర్భంగా ఇరువురి మధ్య వాగ్వివాదం జరిగింది ఆ నేపథ్యంలో నిన్న కూడా నంద్యాల పోలింగ్ సందర్భంగా బొమ్మల సత్రం గాంధీనగర్ అలాగే ఆత్మకూరు బస్ స్టాండ్ మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో చెదురుమదురు సంఘటనలు జరిగినాయి ఆ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఈ వాహనం తొలగించే విషయంలో ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో వాగ్వివాదం జరిగింది ఆ తర్వాత శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డికి చెందిన మనుషులు అభిరుచి వాహనంపై దాడి చేశారు అద్దాలు ధ్వంసం చేశారు ఆ తర్వాత వెంటనే శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డి కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు ఇరు వర్గాల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో వాగ్వివాదం జరిగింది ఆ తర్వాత అభిరుచి మధు గన్మెన్ కాల్పులు జరిపారు ఐదు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు ఆ కాల్పులకు సంబంధించిన షెల్స్ కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ ఘటనతో ఈ ప్రాంతం అంతా అల్లకల్లోలంగా తయారైంది ఒక్కసారిగా రాళ్ళ అభిరుచి మధు మనుషులు రాళ్ళు కూడా రువ్వారు స్వయంగా విజువల్స్లో మనకు కనిపిస్తుంది అభిరుచి మధు కూడా రాళ్ళు రువ్వారు రాళ్ళ పరస్పరం రాళ్ళు రువ్వుకోవడం తుపాకుల మోత నేపథ్యంలో ఈ ప్రా ఈ ప్రాంతం అంతా ఉద్రిక్తంగా మారింది ఆ తర్వాత మనం విజువల్స్లో చూసినట్టు అభిరుచి మధు సమీపంలో ఉన్న కొబ్బరి బోండ కొబ్బరి బోండాల నరికే కొడవలు తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి గీత గీస్తూ రండి రా ముందుకు రండి చూసుకుందామని ఇద్దరికి సవాల్ చేశారు ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఇరు వర్గాల మధ్య తీవ్ర తీవ్ర స్థాయిలో ఘర్షణ నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఈ ఈ ప్రాంత ప్రజలంతా కూడా భయానకానికి భయానక వాతావరణం నెలకొంది భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు ఇదంతా మనం ఈ చూస్తున్న ప్రాంతం అంతా కూడా వ్యాపార వర్గాలు ఉన్న ప్రాంతం ఇక్కడ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి నివాస ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఒక్కసారిగా ఐదు ఆరు రౌండ్లు గాల్లోకి కాల్పులు జరపడంతో మొత్తం ఎక్కడికక్కడ ఈ షాపులన్నీ మూసివేశారు మనం చూస్తే కూడా ఇక్కడ ఉన్న షాపులు కూడా మూసివేశారు ఒకసారి మనం ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ను చూద్దాం షాప్ ఈ ఘటన తర్వాత మొత్తం షాపులన్నీ మూసేశారు ఏ ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ సంచరించే పరిస్థితి లేదు ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి షాపులను మనం చూడవచ్చు షాపులన్నింటినీ మూసివేసుకొని ఇళ్లకు వెళ్ళిపోయారు మామూలుగా అయితే ఈ సమయానికే బాగా రద్దీ ఉంటుంది అలాంటిది ఈ ఘటన తర్వాత ఇక్కడ చాలా అంటే మనుషులు కూడా తిరగని పరిస్థితి నెలకొంది ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే ఇరువురు కూడా పోలీసులు పరస్పరం హత్యాయత్నం కేసులు నమోదు చేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు ప్రస్తుతం టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో టీడీపీ వారు అలాగే వైసీపీ వారు హత్యాయత్నం కేసులు ఫిర్యాదు చేశారు టూ టౌన్లో ఇంకా ఇప్పటి వరకు కేసు నమోదు కానప్పటికీ ఇద్దరు ఫిర్యాదులను పరిశీలిస్తున్నారు వాటిని అంటే అక్కడ ఉన్న గ్రౌండ్స్ ఆధారంగా కేసులు నమోదు చేసేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు తమను హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారని అభిరుచి మధు అలాగే శిల్పా చక్రపాన్ రెడ్డి కూడా తనను హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారని శిల్పా చక్రపాన్ రెడ్డి వర్గీయులు కూడా పరస్పరం ఫిర్యాదు చేసుకుంటున్నారు మొత్తం మీద నంద్యాలలో ఎన్నిక ప్రశాంతంగా జరిగినప్పటికీ ఈ ఎన్నిక తరువాత జరిగిన ఇవాళ ఘటన సంచలనం సృష్టించింది నిన్న కొన్ని ఘటనలు మాత్రమే నంద్యాలలో జరిగాయి ఆత్మకూరు బస్ స్టాండ్ వద్ద అలాగే గాంధీనగర్ వద్ద పరస్పరం వాగ్వివాదం అలాగే తోపులాట మాత్రమే జరిగింది ఇవాళ ఘటనతో నంద్యాల అంతా దద్దరిల్లిపోయింది భవిష్యత్తులో ఇంకా ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ పోలింగ్ ఉంది పోలింగ్ ముందు పోలింగ్ తరువాత ఎలాంటి ఘటనలు జరుగుతాయన్న ఆందోళన స్థానిక ప్రజల్లో కనిపిస్తుంది నంద్యాల పట్టణం సాధారణంగా ప్రశాంత వాతావరణాన్ని నంద్యాల ప్రజలు కోరుకుంటారు అయితే ఈ ఘటనతో ప్రజలంతా భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు అభిరుచి మధుకు సంబంధించి టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో రౌడీ షీట్ ఉంది గతంలో కూడా దాడులు చేసిన నేపథ్యం ఉంది ఏడాది క్రితమే ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ తమకు వాహనానికి సైడ్ ఇవ్వలేదన్న ఉద్దేశంతో అభిరుచి మధు వారిని చితకబాదడం ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా వైరల్గా మారి 
టీడీపీ అధిష్టానం సీరియస్ గా పరిగణించి అతన్ని పార్టీ నుంచి కూడా సస్పెండ్ చేసింది ఆ తర్వాత మరి పార్టీకి దగ్గరయ్యారు ఎన్నికల నేపథ్యంలో అతను పార్టీకి దగ్గర ఎన్నికల కోసం పనిచేశారు ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ జరిగిన ఘటన తెలుగుదేశం పార్టీకి కూడా కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితి నెలకొంది మొత్తం మీద నంద్యాలలో ఈ ఘటనతో ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు మొత్తం ఈ ఈ మనం ఉన్న ఈ ప్రాంతంలోనే ఈ ఘటన అంతా జరిగింది మనం ఎదురుగా ఒకసారి చూస్తే అక్కడ కొబ్బరి బోండాములు అమ్ముతుంటారు అక్కడున్న అక్కడి నుంచే కొడవలు తెచ్చి అతను అభిరుచి మధు నడి రోడ్డు మీద గెరిగిసి సవాల్ చేయడం ఒకరినొకరు సవాల్ చేసుకోవడం పరస్పరం రాళ్ళు రూపుకోవడం ఈ ఘటనతో ఈ ప్రాంతం అంతగా కూడా దద్దరిల్లిపోయింది తుపాకులు అంటే నంద్యాలలో ఈ మధ్య కాలంలో బాంబులు తుపాకుల మోతకి చాలా దూరంగా ఉంటున్నారు గతంలో ఈ నంద్యాల ఆళ్ళగడ్డ ప్రాంతం అంత కూడా ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం ఉన్నప్పటికీ దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలుగా అలాంటి పరిస్థితులు లేవు పోలీసు కాల్పులు కూడా ఇప్పుడు జరిగిన సందర్భాలు లేవు ఈ నేపథ్యంలో అభిరుచి మధు గన్మెన్ గాల్లోకి కాల్పులు జరపడం కొడవలు తీసుకొని నడి రోడ్డుపై గేతిగిస్తూ సవాల్ చేయడం వంటి ఘటనలు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఆందోళన గురి చేస్తున్నాయి అయితే అభిరుచి మధుపై హత్యాయత్నం చేశారంటూ టీడీపీ నేతలు టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు దానికి ప్రతిగా శిల్ప చక్రపాన్ రెడ్డి కూడా వర్గీలు కూడా టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు మొత్తం మీద ఈ ఘటన సంచలనం సృష్టించింది ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ కౌంటింగ్ ఉంది కౌంటింగ్ ముందు తర్వాత ఎలాంటి ఘటనలు జరుగుతాయన్న ఆందోళన నంద్యాలలో నెలకొంది